Рядом с Даниловским монастырем находится такое вот здание – Event Hall. Там проходит выставка «Мосвинтаж», и я сейчас туда иду. Вот под этой колокольней главный вход. Это вот угловая башня, и здесь написано «Даниловский Event Hall». Даже написали, что это исторический башенный рынок. Помещение очень большое, немного больше, чем а, музей Москвы. А сколько шарик вот этот стоит? Такой симпатичный. А сколько стоит каруселька? Здрасте. Осторожно там, да. Сколько стоит? 15 лет, это Гауди из Барселоны. Прям сам Гауди, прямо из Испании. Не сам, из парка Гауди, естественно. Коллекция, То есть сувенир, который сувенир, продается который... в парке Гауди. Да, который выпускал а, нет, в Барселоне. Да. 15 тысяч. А рыбка салфетница сколько стоит? А рыбка салфетница стоит 5 тысяч в Германии. Здесь есть Мурановская улитка, стоит 3000. У меня есть такая большая, купила на барахолке за две. Вчера такую розетку или подсвечник видела на барахолке. Здесь она стоит 1200. Смотрите, Нюфенбург выпускает фарфор такого же класса, как Мейсон. Что это такое? Догадайтесь. Я пока в руки не взяла, не догадалась. Это зубочистки оформлены, они вот в таком стиле. Стоят 4 500. Смотрите, какой редкий пресс. Это стелла. Она тяжелая, как раз чтобы бумаги придавливать. И здесь ртутный термометр. Беру себе в коллекцию за 5000. Коллекционная сумочка White and Davis. Фирма выпускала американская с 1886 года она работает. Сумка в стиле модерн. 25 тысяч. Смотрите, какая коробочка старенькая с Новым годом написана. А вот еще больше меня интересует вот это. Смотрите, какая красивая. Вот это очень редко. Сколько она стоит? Коробочка? Да, круглая, зеленая. Три... А, вот это? Да. Ну, называй такую тину три с половиной, но она гораздо дороже. Стоит. Понятно. Шкатулка музыкальная, Белерой Бог. Сейчас посмотрим, заводная. как она. Как она там заводит? Ключик. Так, ключик, да. механика, вот Релиз елочка какая. танцует. Елочка. А с той стороны, Хорошо. что танцует? А Дед Мороз не танцует, да? Да, да. Пожалуйста, посмотрите сюда, стоите две свечи, получаете атмосферу новогоднюю новогодний или рождественскую. Сколько стоит? 25. 25. Шикарный подарок. Смотрите, как интересно, советская промышленность выпускала туалетную бумагу и делали ее из отходов. Соответственно, у нее есть артикул. И ГОСТ был технические условия на нее. То есть она была не в рулоне. За полторы тысячи можно купить и в туалете хранить как раритет. Говорилось купить за тысячу. Буду своих гостей в музеях удивлять. Смотрите, такой вот латунный ченечек стоит две тысячи. Это вот из разряда игрушек, которые в витрину ставятся. А эти есть еще поменьше для маленьких витрин. Вот такой вот что? Птичка. Я не узнаю это. Грост, что ли? Сколько стоит? 4 тысячи. Вот давай сейчас еще попробуем. Смотрите, лампа с фарфоровым абажуром. 40 тысяч стоит. Композиция кавалер с дамой. Производство Англии. Никогда не видела таких фарфоровых абажуров. Хозяин отошел. Здесь одна есть интересная статуэточка. Называется «Медвежья болезнь». У медведей в определенный период после спячки появляется понос. 
вот в такой позе его лишь художник застал. Прессик стоит 6 тысяч. Сама рыбка на дне. Спасибо, приходите. А через боковинки и центральную часть видно ее очертания. Ну что ж, поговорила за 4 тысячи. Забираю в музей. А, конечно же, ребята, которые торгуют, меня хорошо знают, поэтому мне уступили. Сейчас немного покажу их товар. Вот очень интересные у них есть вот такие вот арт-объекты. Посмотрите. 20 тысяч стоит вот такая вот ваза, а, конечно же, это модерн. Она очень редкая, потому что есть переход уранового стекла в опаловое. Вот справа уже классика, посмотрите. Здесь серебрение есть уже и молочник такой. Они дешевле. Молочник 11 тысяч и 16 вот это вот конфетница. Смотрите, какая прелесть. Добрый фаун сидит с лягушечкой. Это Копенгаген, Дания. 20 тысяч. Смотрите, так много посуды здесь. Мне понравилась вот такая вот ложечка. Это посеребрение по латуни. А из компота доставать можно фрукты, ягоды. Стоит такая ложечка 2000 смотрите вот такой цветок я думала что это ваза но оказалась лампа причем рабочая стиль модерн 10 тысяч смотрите какой интересный флакон у него вот такая вот розовая крышечка да и э, для духов то есть вот на них духи да вот остаются такой крупную никогда не видела. А что это Чехия? Италия. Полторы тысячи. Вчера я мужик он бегал в медведя спрашивал. Вы тоже искали, да? Нет, сказал, что не помню. Но... Чебурашки есть, а лягушек не видно. Но... Наверное, мужик белых медведей собирает. Но коллекционер. Да. Сегодня он нашел все белых медведей. Здесь есть, но она дорогая, 700 рублей. И лягушку 400 рублей. За 350 отойдите. Отойдем. Посмотрите, какой интересный запор. Я никогда таких асимметричных не видела. Смотрите, как интересно. Я думала, эта композиция продается полностью. Но хозяйка сказала, витрину не продают круглую, она моя. А вот все игрушки Я можете купить отдельно. То есть можно купить подсвечники, которые побольше 500, вот такой вот симпатичный, а поменьше 400. То есть, в принципе, для лягушки можно целый домик оборудовать при желании. А вот этот небольшой томик с изображением Высоцкого... Это пятитомник, он стоит 2000. Это его, да, произведение? Да. Но это современное, да, вот издание? Или это вы сами года. делаете? А, уже в 90-х было. Понятно. Вот такие вот куклы авторские шьют. Пенсионеры, да, шьют? И вот такие вот брошки ручной работы. Смотрите. А сколько вот стоит куколка, которая держит... А, 2500. 2500. Велосипед какой-то. Вот такое колье можно носить самостоятельно, а нужно вообще разобрать его и нашить на одежду. Украсить какую-нибудь куртку или пальто. Будет выглядеть замечательно. Стоит две с половиной. Смотрите, такое вот зеркальце. А, из Англии. Металл белый, это сталь. Стоит 4000 Очень симпатичненькая. Стала пытать продавца. Что это? То ли зеркальце, то ли пудреница, то ли часы. Она говорит, нет, это просто настенное украшение. Англия, конечно, потому что Елизавета первая, рыжая, стоит такое настенное украшение 3000. А вот еще несколько. Производство фирмы Isla White, английская. Вот это вот груша. Стоит 2500, а еще яблочко было. 
Просто чисто декоративная вещь. Что про сезоны, да? Маленькая. А, сезоны поштучно по 8 тысяч. Сколько стоит? 5 500. Посмотреть. Давайте я вам ее а поставлю. Это вообще, а что это? Какая, кто производитель? Я думаю, что Ярославль? Я... Нашла таких вот красавиц. Ярославских. За семь отдам. С такими вот спинками. Вчера коллекционер забрал много. Вот я сегодня принесла, он эти не видел. Две штуки покупаю по 4 тысячи. А пиноки сколько стоят? Цена разная. От 6 тысяч. До 12. А их много? Их, их много, размер а, разный. Что? Личная коллекция немецких детей. Немец. Да, Понятно. из Германии. Приехал. Я думала, вы с папу Карл знакомы. У нас большая коллекция пинокки. А вот они сидят на тележечке, на такой. Это трехколесный велосипед. Он сколько стоит? Велорикша стоит 14 тысяч. 14 тысяч. Велорикша, да, называется? Понятно. Очень красивый. Лягушечка стоит 1000 рублей. Конечно, возьму. Смотрите, как интересно. Ракушка обрамлена металлом. Вот. Открывается. Здесь можно таблеточки хранить или фото любимого. Стоит 1800. А, вот есть такой шарик. Я думала, что это Икея. Потому что техникой Бульгазе в основном а, Икея владела и продавала вот эти шары. Но хозяйка попробовала. Говорит, я ацетоном терла, краска с поверхности не сходит. Я сейчас его куплю, принесу домой. Буду стараться сама как-то снять краску. И если он на самом деле полностью из цветного стекла, я а, буду всем показывать, чтобы не путали. Оказывается, они тоже есть в Мурана. Покупаю за 2000 Я думала, что это за куколки такие на палочках, на штативах. Оказывается, хозяйка их просто надела на кукольные штативы, чтобы лучше показать товар лицом. Сколько стоит желтенькая? Полторы тысячи. Полторы тысячи. Вот какая зловещая с синими волосами. Мальвина, что ли, в маске. Сколько стоит? Леди Баг. Леди Баг. Сколько стоит? Три пятьсот. Три пятьсот. Это что, японский этнос? Нет, это же у нас леди бак, супер кот. А -а -а. Вот это вот американская бижутерия. Смотрите, какие красивые изделия. А вот садоводческая тематика. Лейки стоят 2 500. Это JJ Collection. Коллекция такая американская. Поэтому дорогие вещи. Какой красивый остов у лампы. Это бронза, Чехия и такой вот абажур, который ей совсем не подходит. То есть, если за 25 тысяч купить это все, то можно реставрировать красивый арт-объект получится. Она тяжеленная. Это говорит о том, что вещь реально старинная. О. Я думала, это профиль Владимира Ильича Ленина. Подошла поближе, оказался какой-то, а, наверное, африканец. Смотрите, а, бюст Иоанна Кронштадтского стоит 30 тысяч. Это очень редкая вещь, потому что изображения а, святых обычно не, не бывали скульптурными, а только на иконах. А он умер где-то, по-моему, в году в 14-м. Получается, что до 17 -го года вот а, в этот период и был без произведен. Раньше это, наверное, была сувенирная продукция. Но после революции, конечно, он не мог быть сделан. Нашла рыбку, покупаю за 800 рублей. Пойдет в мою коллекцию рыб стеклянных. А, следующий момент в том, что, а, конечно, очень много фотографировать. Всегда говорят, посмотрите на выражение лица отца и матери. Они такие скорбные, потому что ребенок их почил. И вот это единственная его фотография. Нет, ну дети, конечно, умирали чаще, чем взрослые. Но дело все в том, что а, на 
Фотографии 19 века мы вообще мало где найдем. Улыбки, они появятся только к концу 19 века, уже к началу 20-го. Вот всех этих дурачих фотографий. А все потому, что это было неприлично. То есть улыбаться в нашей стране до сих пор не очень считается. А в викторианскую эпоху это было прям показатель такого низкого социального статуса, если у тебя не серьезное лицо, ты не серьезный человек. Вот такие здесь устерицы. Черепаха сухопутная стоила пять тысяч, мне уступают за три, потому что мама продавца торгует на барахолке и меня знает. Куропаточка. Сколько стоит? Ну, я вам отдам за пять. Смотрите, какая интересная шкатулка большая, керамическая. Там рыба изображена. Какая-то страна. Германия. Германия. Ну, это вещь Калина. современная, да? Ну, это тоже хорошо, потому что, значит, каркулер сильный. Каркулер. Каркулер да, и каркулер. И когда... Крышечку э, можно рассмотреть? Хорошо, да, Сколько да, вы хотите? Ну, четыре. большие. Они у нас не продаются, они у нас украшают. Извините, Если надо, продадим. А сколько они стоят? Пешерные стоят. Пешерные. Но они на самом деле такие огромные. Вот я померила эти сережки. Носить их невозможно. Они лежат вот так вот. Это только для какого-то образа и все. Носить невозможно. Носить невозможно, поэтому невозможно это голову носить. украшает. Даже за тысячу рублей. Но вот как украшение красивое. Да, да. Ну вот они привлекают. Смотрите, вот эти сережки называются волосы Вероники. А почему? Украшение сделаны в Англии примерно 30 лет назад. Они состоят из серебра, из серебра, которые позолотили и вставили такие стеклышки сразу имитирующие драгоценные камни. В далекой древности шумерские, акадские и сербские цари сделали такие украшения, которые вызывали определенные эффекты посольств приезжающих со стран, когда драгоценные камни блестели при свете светильника и поражали украшения мужчин. Он может такие украшения носить цари же сапсками. В любом случае увидим прекрасный верхний, великолепный дизайн, одновременно легкость, изящество и А это какое время? Потому что 90-е люди. Хорошо. Сколько стоит? Встретил очень интересного человека здесь. Он писатель. Псевдоним Андре Ролан. И э, я попросила его рассказать об удивительной вещи, которая вот в руках находится. Вот это ювелирное изделие. А расскажите, Андре, пожалуйста. Перед нами удивительно интересное украшение, относящееся приблизительно к началу XIX века. Монетное серебро и четыре подвески, которые имитируют или показывают, что произойдет во время страшного суда, о котором постоянно говорят различные теологи. Во время страшного суда явится знамение. На небе вспыхнет звезда, так называемая Вифлеемская, вот она в центре видим. По... Да, по низу будет такой ореол, нимб, только он будет ярко-красного цвета, означает, mm -hmm. что ждите присутствия Сына, Бога, Иисуса Христа. И после этого на небе люди верующие увидят лип. Изображение Бога, который воссядет на трон Господень. Вот такой видит треножника. Mm -hmm. Вот он сядет на этот трон, и тогда к нему будут стекаться все христиане мира. Внизу мы видим христиан в виде рыб. Двух Это рыб, символ обычных. Иисуса Христа, рыба. Да, символ, да. То есть тех, те люди, которые вели себе праведный образ жизни, получат mm -hmm. райские кущи. Мы видим mm -hmm. здесь mm -hmm. А те, которые вели себя недостойным образом, на них Господь нашлет ангела-истребителя. Вот Я его не узнаю, вот ангела-истребителя. Вот внизу такой, видите, форум такой птицы с крыльями. А, все, все вижу, да, вижу. Интересно. Есть другая версия, что это из изображение женских органов определенных, но 
это спорная версия. В смысле, значит, две версии, которые ученые не могут определить. А вы откуда взяли вообще этот артефакт? Это я купил в Египте, в одной антикварной mm -hmm. лавке. Хорошо, что вы понимали, что покупаете. Да, поэтому и дешево дошлось. Mm -hmm. Вообще, по себестоимость одна вот такая бляха по mm -hmm. каталогам стоит примерно 1000 долларов. Ого. А какой это металл? Это монетное серебро, то есть а, переделанное из более древних прошлых. Mm -hmm. Ну, еще очень важно, что сама форма вот этой штуки, напоминающая mm -hmm. отдаленную лампочку, напоминает mm -hmm. ключ от Царства Небесного, который откроет Петр. Mm -hmm. Ну, вообще он вроде бы Петр с традиционными ключами изображает. Ну, это как мощная скважина. Ага, возможно. Ага. Здесь любопытно еще, что вот видите, конец не закрыт. Угу. Означает, что так называемые ангел-истребитель всегда готов обрушиться на недостойный. А скажите, пожалуйста, за сколько вы продаете это? Да вообще-то это я хотел бы, понимаете, для музея украшений, которое будет в Москве. Ну, если угу. так, в реальном сумме 4 на где-то около 240 тысяч рублей. Mm -hmm. Понятно. Просто Спасибо. это большая этническая реакция. Спасибо. Mm -hmm. А что это значит? А французская лилия обозначает, что они во Франции произведены? Это французская мануфактура конца 19 века mm -hmm. до Первой мировой войны. Mm -hmm. И там герб какой-то, да? А что это за герб? И сколько стоит пара? 27 пар. Смотрите, какие симпатичные китайские фигурки. Это где-то 60-е годы 20 -го века. А, тем коллекционерам, кто собирает посуду в стиле шинуазри, вот такие вот фигуры будут в коллекции очень уместны. Каждая фигура стоит 10 тысяч. Лампы, вот такой стержень. Там... Раньше были керосиновые лампы, это электричество изначально. Сюда заливался керосин. То есть сюда керосин да. заливался? Ну, это так сделано, а вообще это электричество. А сколько она стоит? 25. Это Франция? А сколько стоит она? 25. 25. А она рабочая? Рабочая. А это электричество, да? Да, это электричество. А с этой стороны она выглядит вот так, как обычная керосинка. Смотрите, какой интересный подсвечник. Он очень интересный. У него латунь, такие колбы, причем... Но вверх, каждый... то есть можно вот в любую сторону. Каждая колба внизу. Наверху кончается наверх. Ага. А сколько он стоит? 5000. Это совсем недорого. Это 8000. 80-е годы. А что это за страна? Германия. А, немецкий. Да. Я забыл сегодня отвертку, поэтому сейчас вращается только одна. Я их на транспортировку затягиваю. А рюмочки вынимаются. Да. Миленькая вазочка из опалового стекла. Стоит вазочка 11 тысяч. Начало 20 века. Конечно, модерн. Концертная сумка, куда помещается один бинокль, выполнена из металла. А сколько сумочек стоит металлическая? Три с половиной. Совсем недорого. Смотрите, она довольно-таки объемная. То есть бинокль, помада, все влезет. Ну и прессик здесь за 3000 покупаем. Маленькая яичко. Я специалист, меня зовут Наталья Бринец. Я специалист по богемским украшениям со стеклом. То есть я вам... Вот она какая, Наталья. Да, это я. Спасибо. Вот, перчатка не продается. Она рекламирует слейв. Слейв – это раб по-английски. Это серебро? По серебрению. По серебрению. По какому металлу? По латуни или Нет. по меди? Сплав называется замак, цинк, алюминий, mm -hmm. медь. И покрытие серебро 8 микрон здесь. А сколько стоит? 3 тысячи. Жигурда любит вот такие штучки. Да? Ну, так, так подарите ему. 
Ой, у него пальцы такие большие не влезут. А здесь регулируется, видите? Серьезно? Интересно, недорого. Думала, цепочка из пластмассы, а нет. Что-то похожее на резину. Стоит полторы тысячи. 1913 год, 300 летия дома Романова. Отливали вот такие бюстики. Это у нас Александр Первый. А это сам первый Рюрик, Рюрик, которого позвали из Скандинавии. И он пришел у нас править в Новгороде Великом. Это, это мастер, мастер, да? Мастер Шопен, да. Шопен. И это Понятно, тоже, да, такой же мастер? То есть они из одной серии. У вас все они в одну цену? Да, по 80 тысяч. Mm -hmm. Вот эта ваза, это Чехия, да? Вот это? Да, это Мозер. А сколько стоит? А, Мозер? 50. 50. Это урановое стекло, нет? Урановое. То есть это емкость для хрена. Это хреновница. Сколько стоит? 6 тысяч. Вот такие вот две лягушечки покупаем по 800 рублей. Интересные чайники к желе тканевые, выполнены из ткани. То есть они предназначены для того, чтобы заварочные чайники накрывать. Вот такие вот кухонные аксессуары. А сколько стоят вот эти чайники накрывать? Вот такие ландыши стоят 250 рублей веточка. А когда смотришь на большой букет, кажется, что он сильно-сильно пахнет. Обман зрения. Яблоками пахнет. Смотрите, здесь продаются разные флакончики. Никогда не видела, чтобы флакон был в виде платья. 700 рублей стоит. Украшение с камнями. А что это за техника такая вот, Сережки? Это французская. Сколько стоят вот эти сережки, например? Это брошь, да? Она сколько? 65. Они существуют еще или эта фирма закрыта? Она существует еще очень небольшая капсульная марочка. Ну, то есть, она, вот, она до сих пор делает не очень много. Там буквально две три вещи. Правильно называется? Мари Гарден. А, Мари Гарден. Да, Мари Гарден. Сен-Лоран, посмотрите, какие клипсы мощные. Сколько они стоят? 22. Угу. Ну вот так вот они выглядят. Буквально лежат на плечах. Это не камни, это люцит на золотой подложке. Да, то есть да. получается Ю, да, и Сен-Лоран. Да, да. А сейчас современные и Сен-Лораны маркируются как Сан-Лоран. Ну, то есть вот, вот таким вот образом. То есть, то есть это, это вещь сугубо современная. Да, да, это вот современная, современная история. Mm -hmm. Видите, каким образом маркировка происходит? Вот такая конфетница mm -hmm. из чистого мурановского стекла стоит 5000. 12 тысяч стоит такой шпиль. А что, он антикварный какой-нибудь особенный, да? Это Германия? 50-е годы, Россия. 60-е годы. 50-е. Оказывается, техника называется глинка. Заполнялась, заполнялась глиной, счищалась и заполнялась краской по щищенному. О, а потом отковыривалась глина. Да вы что, как интересно. Смотрите, какой интересный камень. А, здесь фуксит. В нем кристаллы переливаются, он зеленый. А, а, а синий это что? Кианит. Кианит. Это вкрапление, да, да в нем? 
То есть это Карелия. Но вообще это мрамор получается. Просто полудрагоценный. Обычно. Это поделочный. Поделочный. Такая лягушинция. Кажется, что это янтарь. На самом деле это эпоксидная смола такая. Стоит 350 рублей. А это вот янтарь. Они по 200. А, есть? Эстонская Написано, лягушка. Написано, цена 20 копеек, 200. Угу. 200 рублей. 200 рублей. Отлично. Диафильма проекта. Это вот такие вот форме кружки. Вот такие вот, вот пленки вставляются и крутятся, и детям показывают. Да? То есть обычно то есть выдвигается вот вручную, да, объектив, mm -hmm. да, да, выдвигается. Да. А здесь сделано в форме пушки mm -hmm. и вращением э, как бы, резкость, наводится, резкость да, да? наводится вот, э, с помощью вращения. То есть то такой, такой вот у меня был, я помню, мы да. смотрели. Я ну, это наиболее классический, то есть это вот 70-е, это 80-е, это уже 89-е, 91-е, то есть это как бы, модификации. То есть, да, а по ценам это ну, что? Ну, по ценам этот 7 тысяч, этот 8, ну, в зависимости от сохранности, да, это тоже 7 тысяч. А пушка 7, да? Да. Понятно. Да. Ну, здесь, кстати, пушки идет и ее родная коробочка вот такая вот, желтенькая. Угу. Вот это. У вас Все прям родная. вся история идет. Да, ну, это выпускался, то есть, просто разные заводы изготовители, то есть, как бы это вот 90 ну, 80-й год, то есть 89-й, 88-й, то есть, ну, более А когда прекратили выпуски? Когда они вообще а, уже перестали быть последние популярными? Последние мне попадались, последние в 91-м году. Но они не, дело не в популярности, а дело просто, не знаю, в конверсии. То есть большая часть этих фильмоскопов, она выпускалась на приборостроительных заводах, которые в период перестройки не выжили. Там косая кривая, Лягушка здесь она вся из авантюрина стоит... 5 да, для музея я решила купить, чтобы людям показывать и про камень авантюрин рассказывать. Вот эта вот дама, это испанская вообще? Нет, чешская. Чешская. А сколько она стоит? 25. Очень красиво, ее можно среди кобальтового сервиса посадить. Да, вот. Смотрите, Они какая елочка. Вот это Чехия. Ручная работа. Стразики. Да, стразики 15 тысяч. Большие вот стены, там вот. я буду. Куколка. 250 тысяч стоит. Это фарфор, да? Это фарфор, да. Шарнирное соединение на стальных пружинах. Вот здесь такой вот прессик есть, мишка из уранового стекла. Видите, под ультрафиолетом цвет становится более интенсивным. Стоит 5 тысяч. Смотрите, вот какая еще идея. А бижутерию можно хранить на рамке, на которую натянута сетка. Материал называется фатин средней жесткости кристалл. Можно купить на Wildberries. Сережки стоят полторы тысячи. А вот те, которые подлиннее, две с половиной. Померила сережки, но как-то они у меня среди волос Теряются. Это еще лягушечки за пару 300 рублей. Смотрите, какие интересные феи. На дачных не очень похожи. Вот. Она. Вот так вот. Это бельгийские игрушки елочные. За полторы тысячи покупаю. Еще вот такие декоры. Как интересно. Угу. Так, и еще здесь есть феи в чашечках, тоже их можно подвесить. Еще мне подарили вот такой вот шлейф. Она будет лететь, а за ней развиваться фата. Этих двух похожих прикреплю к стене. Покупаю за две с половиной. Вот такое изображение Никулина стоит две тысячи. Здесь много котов. Этот две тысячи стоит, а вот тот семь тысяч. Деревянный. Еще один котик. Продавал за три с половиной. За три. За две с половиной. Понятно. Вот такой. Класс. 
А это Ярославская Майолика. Пять тысяч. Десять тысяч. Как она складывается? Это шанулазри, да, китайские мотивы. А что там за буковки внутри? Это иероглифы китайские. Не надо же, как интересно. Это вещь вообще какого времени-то? Стилизация, наверное, 20-го. Вышла на улицу полюбоваться на Даниловский монастырь.